Nu gaan ze met deze auto ja, gewoon de strijd aan met de premiums. Het is 2023, inmiddels 30 jaar geleden dat het merk Kia in Nederland voet aan de grond zette. En als we nou even terugdenken naar auto's die ze in de loop van de jaren op de markt hebben gebracht. Uh, dat was niet altijd geweldig in de beginjaren. Hè. Lullige MPV's, uh, de Opiris natuurlijk, die nep E-klasse. Maar langzaam maar zeker heeft Kia gewoon door hard te werken en goed te kijken naar wat we nodig hebben steeds betere auto's gemaakt. Er kwam op een gegeven moment de Sorento, waarmee het een van de belangrijkste merken was om de hele SUV-hype aan te slingeren. Daarna werden ze natuurlijk na verloop van tijd gewoon simpelweg best verkochte merk van Nederland. En nu zijn we hier aangekomen bij de Kia EV9 en dat is dus echt een... Mooi moment om eens even terug te kijken naar de geschiedenis van Kia en te kijken waar ze nu aan zijn gekomen. Want nu gaan ze met deze auto ja, gewoon de strijd aan met de premiums. Dit is in principe een alternatief voor bepaalde merken van Mercedes, van BMW, van Audi. Uh, van alle nieuwe premium merken die erbij zijn gekomen. Bijvoorbeeld een Tesla. En ja, wie had dat 30 jaar geleden durven denken met de autootjes die ze toen op de markt brachten. Maar of het, oh ja, of het geloofwaardig is, dat gaan we natuurlijk nu pas bekijken. Uh, wat het in ieder geval wel is, is groot. Dat is evident. Het is een auto van 5 meter lang, wielbasis uh, 3 meter en dan nog eens 10 centimeter erbij. Dus nog iets groter dan de Kia EV6 op hetzelfde platform. 2 meter breed, 1,75 meter hoog. Daarmee eigenlijk een auto van Amerikaanse proporties. Uh, in Amerika zijn auto's als dit, als dit heel populair, maar ook in Korea en zeker ook in China... Uh, en alles wat ze in Europa verkopen, wat dit betreft, is mooi meegenomen. Ja, waarom ze dan toch met deze Kia EV9 komen? Het is eigenlijk de eerste auto van een nieuwe generatie Kia's, zeker ook qua styling. Er komt ook nog een Kia EV5 en een 4 en een 3 die allemaal hetzelfde platform gebruiken, die dezelfde vormtaal hebben, dezelfde next generation elektrotechniek aan boord hebben. Maar bij deze zetten ze neer als een soort showcase van nou, dit is wat wij kunnen momenteel op automotive gebied uh, en alles wat eronder komt. Ja, lift daar als het ware op mee. Kost in Nederland vanaf, laten we zeggen, 68.000 euro. En als je de dikke versie pakt, dus niet die met 204 pk achterwielaandrijving, maar de 4x4 met 385 pk, uh, dan ga je richting de 80.000 euro, net niet. 80.000 euro, dat is, als we kijken naar het verleden toen Kia op de markt kwam, 200.000 gulden voor een Kia. Ze hadden hier waarschijnlijk straal uitgelachen. Maar het is nou eenmaal zover. Uh, het is dus een elektrische auto. Want hier tussen die wielen een accupakket van 100 kWh groot, voor een motor, achter een motor in dit geval. En vooral aan de binnenkant een enorme bak ruimte. Ja, die kan ik van de buitenkant natuurlijk niet laten zien. Dus we gaan gewoon één voor één alle deuren opentrekken, kijken wat er achter te zien is. En daarna een stukje rijden om te zien of Kia na 30 jaar eindelijk aansluiting heeft gevonden bij, ja, laten we zeggen, de top van de top in de automarkt. Nou, vandaag gaan we van achter naar voren werken. Tada! Nou, dit geeft al een heel aardig idee van uh, hoe groot de auto is. Belangrijk om te weten, je kunt hem alleen krijgen met drie zitrijen. Dus geen optionele uh, uh, lege ruimte hier. Er zitten altijd twee stoeltjes achterin. Die je, zoals je kunt zien, volledig elektrisch naar beneden kunt klappen. Maar je ziet het, met alles overeind. Dan valt het op zich ook wel weer mee. Zit voorin nog wel een frunkje. Um, dat is bij de versie met voorwielaandrijving is die iets groter. Bij de versie met achterwielaandrijving. Maar op de tweede en derde zitrij wordt het pas echt uh, interessant. Laten we maar gewoon maar meteen even achterin zitten. Het is dus echt een auto naar Amerikaans voorbeeld. En dat betekent dus dat het achterin niet noodzitjes zijn. Dat je eigenlijk best wel gewoon over een, uh, een volwaardige derde zitrij mag spreken. Ik bedoel, nou ja, laat ik hier maar even in zitten, dan is het ook meteen duidelijk. Kijk, hier hou je het wel even uit. Of het helemaal, laten we zeggen, van Nederland naar het altijd fraaie Zuid-Frankrijk, waar we nu zijn. Eh, omdat het daar altijd lekker weer is, behalve vandaag. Eh, of je dat gaat volhouden, het is misschien niet gezegd als je volwassene bent, maar als kind 
je zeker niks te zeuren met je eigen bekerhouder en je USB aansluitingjes. In deze configuratie zou ik durven zeggen toch wel dat het een volwaardige zeszitter is. Maar je kunt dus ook kiezen voor zeven zits, dan krijg je dus geen twee losse stoelen maar een achterbank. Maar wil je dat wel? Want dit zijn al twee hele bijzondere stoelen uh, die je hier krijgt. Ze kunnen van alles. Je kunt ze naar voren en naar achteren schuiven. Je kunt heel makkelijk ze opzij schuiven voor toegang tot de derde zitrij. Uh, maar ze hebben ook nog een bijzondere party piece. Verwarmd, geventileerd, alles erop en eraan. Zo kun je makkelijk uh, je kindje erin zetten als er een kinderstoel zit. Maar je kunt ze ook, dat is dan weer heel bijzonder, de andere kant op laten draaien. Tenminste, als je het goed doet. En dat is zo. Het is even wennen. Um, als je wil kun je mensen dus ook achteruit laten rijden. Of als je bijvoorbeeld aan de snellader staat, kun je de stoelen naar elkaar toe uh, zetten en een soort van lounge doen. Het tafeltje zit er helaas niet bij voor een uh, kaartspelletje. Maar het gaat om het idee, zeer flexibel interieur. En uh, ja, dat is natuurlijk wat je wil in een auto die zo ruim is als deze. Nog één rij naar voren. Kijken wat ze met de infotainment en dergelijke hebben gedaan en dan gaan we rijden. Eindelijk, volg mij. De troon. Jawel, um, nou ja, het maakt dus eigenlijk qua comfort niet zo heel veel uit of je nou op de eerste, tweede, derde zitrij zit. Maar voor de bestuurder is het toch wel fijn om te weten. Echt hele fijne stoelen hebben ze hier erin gezet. Met de goede ondersteuning, uh, lateraal en zo, en alle kanten op van je rug. En je kunt hem kantelen en je kunt er van alles en nog wat mee doen. En je kunt hier nog een ding uitklappen om, laten we zeggen, de stoel helemaal naar achteren te laten liggen. Wederom, als je aan de snellader staat. Dus ja, als je een tukje kan doen... Al hoeft dat natuurlijk niet zo heel lang te duren, want uh, mede dankzij deze enorm grote accu met ook nog eens 800 volt bordspanning kan je laden met 240 kilowatt. En dat betekent dat je in, laten we zeggen, uh, volgens de fabriek in een kwartier al uh, 250 kilometer maximaal kunt bijladen. Dat is natuurlijk in de praktijk ietsje minder, omdat het verbruik in de praktijk wat hoger zal zijn. Uh, ze geven op een verbruik. Dus, of een actieradius tussen de 500 en, als ik het goed onthoud, onthouden, 570 kilometer. Ja, laat dat in de praktijk misschien 400 zijn. Uh, nou ja, goed, dat betekent dan dus dat je toch in een kwartier alweer uh, toch zeker wel uh, een kilometer van 180 kunt bijladen. En daarmee, uh, ja, dat schiet wel lekker op. Dat is aanzienlijk beter dan een hele hoop Europese concurrenten uh, kunnen. Um, wat ook heel goed is, is dat Kia toch wel een beetje heeft geluisterd. Of Kia samen met Hyundai, dat is natuurlijk één bedrijf, naar uh, ja, laten we zeggen, kritieken die er zijn geweest op de, uh, de infotainment bediening. En waar we hier dan naar uitkijken, is een auto die eigenlijk qua setup een beetje atypisch is als je het vergelijkt met veel moderne auto's. Want wat we hier dus niet zien, is een centraal enorm rechthoekig scherm. Uh, er zijn tegenwoordig maar weinig merken die dat niet op deze manier doen. Maar het scherm is... Precies groot genoeg. Uh, het is qua inhoud is het eigenlijk best wel, uh, best wel uitgebreid. Je hebt um, natuurlijk touchscreen bediening, maar ook hier een aantal verborgen knoppen. Hier nog een aantal knoppenklustertjes uh, voor de airco bediening. Hier een apart airco clustertje. Hier een vrij overzichtelijk digitaal dashboard. Veel knoppen op het stuur. Hier nog wat knoppen. Dus eigenlijk wel een hele mooie verdeling tussen fysieke knoppen. En dingen die je in het uh, infotainment systeem kan doen. Infotainment systeem ook heel uitgebreid. Zit een, uh, intelligente routeplanner in die jou automatisch langs de beste uh, laadstops leidt. Uh, volledig online, dus je kunt weer informatie checken, je kunt sportuitslagen checken, je kunt uh, Apple CarPlay en Android Auto draadloos. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken of het zit erop en aan. Het is helemaal bij de tijd, eigenlijk echt wel op het niveau van een premium merk of misschien anders net ietsje eronder, maar eigenlijk gewoon helemaal goed. En hetzelfde kun je ook echt bijna zeggen wel van het afwerkingsniveau. Het is, komt van twee kanten. Uh, laten we zeggen, Kia is steeds verder omhoog gegaan. En als je nu kritisch kijkt naar het materiaalgebruik en de afwerking van heel veel uh, ja, producten die als premium verkocht worden. Uh, daarin zie je ook dat, zeker bij elektrische auto's, dat de kwaliteit de afgelopen jaren toch wel steeds minder is geworden. Dat er wordt beknibbeld op detailniveau. Dat kunststoffen steeds goedkoper aanvoelen. En ergens in het midden zijn... Merken als Kia en laten we zeggen een Mercedes-Benz elkaar nu gewoon aan het ontmoeten. Heel kleurrijk is het allemaal niet, maar het voelt allemaal best wel degelijk aan. En uh, ja, zoals ik al zei, qua bedieningsgemak en zeker qua binnenruimte heb je niks te klagen. Oké, okay, nou we gaan die uh, motoren aanzwengelen, voor eentje, achter eentje. In deze versie dus met 385 pk. Een stukje rijden om te kijken of het ook, laten we zeggen, in dynamisch opzicht een auto is die uh, 80.000 euro waard is.
Oké, okay, onderweg in de Kia EV9. EV9, zo u wilt. Maakt helemaal niet uit. Um, 385 pk gewicht. Wel bijna 2,5 ton. Hij mag overigens ook 2,5 ton trekken. Voor de caravan liefhebbers onder ons. Uh, dat is voor een elektrische auto natuurlijk helemaal niet zo verkeerd. Ja, het is meer dan alleen uh, zomaar een elektrische Kia. Je hoort ook wel duidelijk dat er werk is gedaan om deze auto ook echt zo stil te maken. Uh, als je van een auto van 80.000 euro verwacht. Er zit speciaal schuim in de banden, zodat die wat minder afrolgeluiden produceren. Uh, gelamineerd glas, allemaal van dat soort dingen. Ondanks dat de auto heel erg vierkant is, hebben ze toch wel... Daar waar mogelijk het best gedaan om laten we zeggen, de hoekjes bijvoorbeeld wat, wat af te ronden om de luchtweerstand zo laag mogelijk te maken. En ja, nou ja het resultaat uh, mag er wezen, zou ik willen zeggen. Heel erg aangenaam allemaal. Eén ding waar je misschien wel meteen aan merkt dat het niet een volwaardig premium product is, is het onderstel. De auto beschikt over wel natuurlijk gewoon een multilink achter uh, met versions voor. En dan uh, Frequency Selective uh, schokdempers. Dat zijn dempers die op een mechanische manier een soort van aanvoelen uh, of uh, ja, de oneffenheden die ze tegenkomen. Of, die, uh, of dat ze zeggen korte klappen zijn die ze door moeten laten om het comfort te verhogen. Of dat het langzame bewegingen zijn die te maken hebben met het rollen van de auto en die dus tegengehouden moeten worden. Zodat die niet overmatig gaan rollen en duiken en allemaal van dat soort dingen. Maar als je dan kijkt naar de concurrentie die op dat gebied al ietsje verder is. Ja, die gebruiken luchtveging, volledig adaptieve dempers, vierwielbesturing, actieve rolstabies. Om ervoor te zorgen dat een auto als dit ook echt aanvoelt als een veel lichtvoetigere auto dan het daadwerkelijk is. En dat is wat deze EV9 misschien niet heeft. Je voelt wel dat het onderstel een beetje stevig is om het gewicht te kunnen dragen van de auto. En zeker onder deze natte omstandigheden... Waaronder we vandaag rijden, voelt hij ook echt wel aan als een auto van 2,5 ton, zeker als je een beetje vaart gaat maken. Maar is het goed zat? Ja, dat is het wel. Het is echt wel strak. Hè? Accupakket weegt uh, 560 kilo. Dat zit natuurlijk laag in de vloer en dat zit heel mooi centraal. Dus het is wel de bulk van het gewicht ligt gewoon heel erg laag en centraal in de auto. Waardoor de weglegging over het algemeen eigenlijk heel erg vertrouwenwekkend is. Tot dusverre. Uh, overzicht is heel goed. Enorme spiegels heb je. Enorme ramen die ook nog rechtop staan. Dus je kunt heel goed inschatten waar de auto zich begeeft. Uh, je hebt een uh, gewone spiegel. En als de auto helemaal vol met mensen zit. Ja, dan wordt het een, laten we zeggen, een digitale spiegel. Of gewoon een camera. Kun je allemaal uitkiezen. Werkt allemaal fantastisch. Zoals elke moderne auto... Beschikt ook deze keer EV9 over rijstanden. Dus je kunt uh, ja, de reactie op het vermogenspedaal kun je wat sportiever of wat comfortabeler maken. Het gewicht van de besturing, allemaal van dat soort dingen. En uh, je kunt ook zelf een beetje iets bij elkaar puzzelen. Dus stel je wil wel zware besturing, maar je wil ook een gaspedaal wat lekker rustig reageert. Dan kan dat. Reageer allemaal hier met het ding op het stuur. Ja, zo hier in de sportmotor. Dan... Oh ja, een auto van 2,5 ton. Maar wel 385 pk dingen. Het gaat echt als de bliksem. 0 tot 100. 5,1 seconden. Top zijn 200 km per uur. En dat voor een 7 zits SUV. Of wat tijden leven in. Kijk dan. Jezus. Oh. Uh, met flippers achter het stuur kun je natuurlijk de regeneratie een beetje instellen. Van uh, volledig uitrollen naar uh, één pedaals rijden. Ja hoor, helemaal tot stilstand zelfs. En in level 0 blijft hij net zo lang uitrollen totdat alle kinetische energie op is. En dat is heel erg ver met een auto van dit gewicht. Uh, wat je dus ook maar wil, kun je het allemaal kiezen. En dan hebben we ook nog een terrain mode knop ernaast zitten. En die zorgt ervoor... Dat je ook in sneeuw en blubber en zand eh, optimaal gebruik maakt van de vierwiel eh, aan drijving. Dus hij geeft dan eh, afhankelijk van de stand niet te veel vermogen. En hij remt een beetje bij om eh, grip te behouden. Allemaal fijn, allemaal aardig. Maar dat kunnen we onder deze omstandigheden eh, op deze weg helaas niet testen. Maar het zit er wel op voor dat geld. En dat is natuurlijk niet verkeerd.
de rijassistentiesystemen. Minstens zo belangrijk als hoe ze functioneren is uh, vanaf nu hoe makkelijk kan ik ze uitschakelen. Want uh, ja, we lezen onder de commentaren al uh, regelmatig um, dat mensen zeggen... Oh, wat maakt die auto een hoop piepjes en geluiden? Dat zou voor mij al een reden zijn om ze niet te kopen. Nou ja, reken er maar op dat je eraan moet wennen. Want dit is nou eenmaal wat Europa bedacht heeft. Elke auto die nu verkocht wordt, die je start. Daarvan staan bepaalde systemen aan. En die moet je handmatig elke keer weer uitschakelen. En dat is een systeem dat een waarschuwing geeft, een piepje geeft als je te hard rijdt. En ook eentje, een driver monitor, die dus met je met deze camera aan zit te kijken. Om te kijken of ik wel op de weg let. En die begint te zeuren als ik uh, dat niet doe. Uh, en gelukkig heeft Kia dat uh, begrepen dat dat heel belangrijk is. Dus ik druk op setup en dan druk ik op vierkant. Dat zit allemaal linksboven. Driver assistant zit ook linksboven. Ze hebben de, de, de weg van jouw vinger naar het uitschakelen dus zo kort mogelijk gemaakt. En daarvoor zijn wij bij voorbaat de Koreanen. Met Europese hulp eeuwig dankbaar. Dat maakt het leven weer een stuk aangenamer. Ik heb ze nu al uitgeschakeld. En dan kunnen we het hebben over hoe ze functioneren. Nou ja, we hebben adaptieve cruise control en lane keeping assist. En op zo'n bochtige weg als dit, ja, dan kun je natuurlijk vergeten dat hij het allemaal automatisch doet. Maar als je hiermee op de snelweg rijdt, voorheen vond ik de Koreaanse systemen niet de beste die er waren. Maar nu, nou, ik laat het even zien. Kijk, dat zijn niet zo'n hele scherpe bochten. Dat doet hij allemaal zelf en dan komt er nu een wat scherpere bocht aan met ook tegenliggers en zo. En dan, nou ja, dan moet je het toch gewoon zelf doen. Maar gewoon puur voor het rijden op de snelweg zijn deze systemen automatisch geschikt. Uh, je kunt erop vertrouwen, ze kijken goed vooruit en je kunt de volgafstand allemaal heel makkelijk instellen via het stuur. Uh, ja, prima. Zouden we zo gauw niks aan verbeterd willen zien, alhoewel ja, beter kan natuurlijk altijd. Maar ook dat werkt uitstekend. Nieuwe setup dus van het dashboard. Het is allemaal heel erg rustig vormgegeven. Dat bevalt mij wel. Geen design om het design, maar gewoon maximaal efficiënte informatievoorziening voor de bestuurders. Nou ja, als je dat dan allemaal bij elkaar optelt. Een rempedaal wat uitstekend is afgesteld, waarin je niet echt voelt of de auto nou regeneratief remt. Of dat je de mechanische rem aan het aanspreken bent. Kia is in 30 jaar heel erg volwassen geworden en deze EV9 is daar op dit moment het beste voorbeeld van. Het is een heel erg volwassen auto. Er wordt ook een volwassen prijs voor gevraagd, dat is zeker waar. Maar daar krijg je dus ook echt iets voor. Een slagschip met een goede actieradius, met goede laadsnelheden, met goede standaarduitrusting, met goede stoelen voor zes personen. Goede rijassistentie, goede infotainmentvoorzieningen. Ja, ik zou zeggen, op naar de volgende 30 jaar uh, met Kia. Want dit is echt wel goed, dit. Ja.